。是的。你是在吗？嗯，在的。您怎么来了？就他最近熬夜，天天夜里折腾，我老睡不好。您的不是早睡早起吗？咱换两天走，我也能睡个好觉。您的不见得跟您吧？他跟我，出差的时候都是我陪着他，跟我好着呢。那行，那我叫银子去。啊！好。玩不玩？嗯。他没兴趣。吃吧。啊！你吃慢点儿，吃饭，吃饭。捏来给你尝尝。啊老爷挂吧，啊，要回家是吧？今儿你跟老爷住了啊。这忠犬，你看就一直这么等着。银子，睡觉了啊。嗯。银子，你盯着老爷干嘛？盯着老爷是害怕。雷霆。这还是睡不了啊。吵死了！大夜里你汪汪汪的，我赖床还不起呀、啊，还不起呀、啊！大银子，妈妈每次出差的时候，你不是跟老爷挺好的吗？怎么到老爷家就变了？一会儿老爷给你送回去吧。我看你也太受罪了，这么迫不及待。哟，回来了啊！你们相处的怎么样？我们这么快就送回来了。要是相处的好，我能这么快就给他送回来吗？当你回房间睡觉，忘了叫上狗狗一起这时，爸爸在逗他，他也不理你相信轮回吗？还记得我救下的那只流浪小白吧？在视频发布的当天，一个小姐姐联系了我，说她的狗狗叫丁丁，在不久前去了汪行。抱着这个小狗，我天，太像了，我头都懵了。最近这一个多月，我每天都不知道怎么过来的，而且我爸妈情绪也都特别不好。全家人都因为丁丁的离去难过不已。偶然刷到了小白，简直和丁丁长得一模一样，一样的鼻头，一样的耳朵，一样的身材。最巧的是，我当时捡到小白的地方就是他家附近。我们约好了来接小白的时间。明知道小姐姐很会照顾狗狗，但还是忍不住嘱咐了几句。在吃饭的时候，你手都。摸它，每次都摸几次就好了，是吧？也不凉，不用靠软，直接拿那给它就行。那是一直宠物医院给它开的。小白终于有家了，小姐姐给它取名叫东东。这是东东到新家后躺在主人怀里撒娇的画面。丁丁以另一个身份回到了主人的身边，缘分是真的很奇妙，让爱延续吧。汤圆嗯，你知道他为什么这样吗？为什么呀？他想汤圆了啊！人汤圆出去旅游去了啊！他天天站外头等人家，这一礼拜没见着了，跟失恋似的，茶不思饭不饮，每天现在就吃一顿，而且就吃的非常少，剩余的时间就是躺下。我也心疼他呀，我说给汤圆他姥爷打了一电话，我说汤圆什么时候回来啊？老刘老爷说还得四五天。
。哟，我说那金子你还得坚持四五天。金子说完了以后倒头就睡了。你看，天天想汤圆流哈喇子，我这给买了一口水巾，一提汤圆就流哈喇子。<笑>别挠了，哎，你看公主，看你跟看傻子似的，是不是？你看他看你，他看见你了。金子，啊，你觉得刚才特丢脸，是不是？公主看见你了，是吧？你是觉得现在你这么坐着特帅，是吗？我告诉你怎么缓解尴尬，你把脚脚先放下来，脚脚放下来你就自然了。你现在不自然，金子一点都不帅。你们总说金子现在怎么长得越来越像老爷啦？那今儿咱就聊聊金子和老爷。我爸妈每天带着金子过着惬意的退休生活，金金跟着我爸可谓是到达了狗生巅峰，每天睡到自然醒，吃肉吃到厌食症，一天下去六八趟。三岁的年纪正该努力奋斗，却直接躺赢，这都不够。我爸还帮着他搞对象。金子身边有三个漂亮的小母狗：汤圆、小四儿和可乐。金子最初见到他们的时候就已经五迷三道了。我爸为了让金子每天都能见到他们，特意建了个消息群：金汤四儿、金子、汤圆和小四儿。我爸每天吃完晚饭，第一件事就是在群里帮金子呼唤他的小朋友们。这只是一部分截图啊，三百六十五天，天天如此。只要小朋友们的家长说下楼，金子就会在约定的地方一直等，等了半天没等到。还要催人家一下，金子都在这儿等着你们了，你们怎么还不到啊？找来一个回去都吃不下饭，纯纯大情种。见到了他的女神们，就跟人家一起玩的不亦乐乎。人家可乐都生娃了，金子还美巴滋的帮人家看孩子，这又傻又实诚的劲儿，让我这当妈的看着是真着急。爸，让金子学点东西吧，别一天天就知道谈恋爱了。再说一遍。我说什么都没说，他不是会握手吗、啊？有时候吧，我也想管管，但是看见他那眼神我又不知道怎么说。我爸的狗，我爸说了算。你管着吗？给妈吃走了吧？谁让你上学？明天还问你在那等着我，听见没有？回去吧，明天见啊、嗯。昨天他说等完了，咱们说等他，看他今天来不来啊？没来呀、啊。那、啊、咱给他拿的吃的，这炸酱面、肉包子，这水给他也没有啊。人太多了，今天估计小黑啊也给吓坏了。有人喜欢狗，有人不喜欢狗，就跟你似的。人家有人看你，人也害怕。你长这么大个儿，不是所有人都喜欢狗啊。树林里睡着了你，好吧？嘿嘿，你不是昨儿说等着我了吗？怎么找不着了？这连柜里也待着，可能性比较大。也不行，啊，真是，咱这园林工人都在搅树菜儿，估计他也不会在这儿待着。嘿，金、啊、子进去，进去看看小黑在不在。哎，去，看看小黑在不在。去，看看小黑在吗？去。哎，没有啊，咱没有。咱把吃的倒了啊，我觉得把吃的就搁这儿。嗯，原来在这见过他。肯定他从这儿走。哎呀，本来说今儿能看见小黑，那么多人想要的，咱给他找一好人家，他看不见，那咱就把这吃的给他倒这儿了，好吧？你看那树包，在这儿像不像趴着一条狗？你要还戴着眼镜呢，是吧？还小花脸。走了走了，找不着了，没准让人。好心人给收养，这也有可能。一天之隔就收养了。是，你献爱心的人有的，刚才就跟那老头不说吗、嗯？这有一只流浪狗，非常亲近人，所以说这很有可能。嗯、他每天出去遛弯，都要搬回来一块大板砖，平均每天得走一公里搬回来，都是他精挑细选出来的，还知道带着板砖堆一下吗？等电梯的功夫歇歇嘴，到家了，我每天都得想办法忽悠他放下，然后我再冷到楼下去。大爷，快，放在这儿，你放这儿，明天妈妈给你拿，好吗？来，放到这儿，对。很听话，放下。第二天，又不远万里，又回了一个新版。大爷，你先把那板砖放下，行吗？你把砖头先放下。妈妈先给你存着，行不行？明天给你拿着玩儿、啊、哈。对对对，你你你先把你那板砖放下，不能带着回家啊。对对对。虽然依依不舍
，但是还是听我的。对对对对对。我放了放了，哎，真乖。忽悠成功，真乖啊！第三天又调回了一个新的。我明天给你拿点什么？啊，看上帝了。放下，啊，放下。我这回真不骗你了，我真给你拿点明天，好吗？又是被忽悠的一天，来看看我家金毛吃住啥样，享受中，开心，乐得合不拢嘴，再去亲另一只，这个不太配合，老看他哥，我还纳闷他老看他干啥，结果吃住了。来，注意看啊！看白色的云，感情有多远？装进漂流瓶，装进秘密。哎，吃点，吃点蔬菜。啊，不吃啊？行，有招。忽悠忽悠的，你吃过来。啊，行。哟，这不是黄瓜吗？啊。这么稀有的东西都让您弄着了、啊，这您从哪儿弄的这？把这个现成地雷给摘了，是吧？哎呦，这可比肉好啊！哎呦，这玩意儿太难搞了，我好多年没吃过这么好的东西了。啊、这这不行，这不能吃啊！不行，不不不,不，这我吃了，我吃了。金子吃，不，快来，这儿有，这儿有黄瓜。你搁谁的黄瓜？给我点，不许吃。给我点儿、啊哎。你见过这么好的东西吗？没有，我也没见过。这现在的黄瓜，哎，现在的金子，哎呦，太香了，太香了。金子，金子，金子。快吃快吃！有粉的怎么来了？银子在吗？啊，楼上呢。哦，那行，那我们进去看好了。怎么了？看，一会儿给银子叫来，教教金子，教教金子什么？让他学习什么叫忠诚啊？<笑>什么叫忠诚？昨儿啊，老张来了，金子都没见过。跟人家亲呢，缠着人家，又摇尾巴又得拿东西，直接把老张当主人了，给老张吓坏了，同时也给老爷吓坏了。<笑>老爷觉得演了你这么多年是不是白养了？叫金子，金子眼里都没有，完全不理我。最后人老张要走的时候，他不让人走，堵着门口。好不容易让他走开了吧，人老张一开门上车，他蹭窜人车上去了。人家纳闷呢，说我走了，金子跟我这么亲，<笑>您都不这样吗？银子肯定不这样，银子不管家里来多少人，他都不跟人家。咱得跟弟弟学习学习，放银子。啊啊<笑>这回知道谁亲老爷了吧？你看张老爷多厉害！银子啊，论忠诚没得说，但是要论体味啊，比金子大的不是一星半点。哎，不过你们这屋怎么没有什么狗味儿啊？我们一直开着空气净化器呢。这个松下 Nano 一空气净化器有宠物滤网，除臭能力超强，而且如果我们不在家，也能用手机控制，可方便了。现在研究明白了吗？你别说，空气还真是好，待着真舒服啊。爸，您得别伤心，金子从小就有人来风，因为他的性格呀，银子跟王子他们不一样。小孩儿嘛，这不就是跟智商啊也有点关系。金子确实不是特别聪明的孩子，有时候这轴劲儿上来，真没辙。金子这轴劲儿又上来了。嗯。姐、啊，你别害怕，这是小王子到点该吃饭了。王子该吃饭了，那我们走了。嗯，我回去了，行吗？
就是当年呢，没给我媳妇儿办一个求婚仪式，那时候特别忙，顾不上。马上到我们结婚纪念日了，我想给他补上，给他一个惊喜。哎，准备好了吗？早就准备好了。你好，我来拿我定制的钻戒。麻烦您出示一下您的身份证件。边先生您好，这是您定制的低压钻戒，买哈尔系列的一个真心戒，寓意一颗真心，只为您一人。这枚钻戒已经绑定了您的身份证件，我是爱人的一个信息。如果您确认无误的话，和您签署一下这份真爱协议。买这戒指还要绑定身份证啊？对，这一生只能送一个人。绑定信息以后，就意味着我的 D R 只能送给思思一个人，而且这个信息还能用到他们那个全球真爱系统里进行绑定，终身不可修改和删除。我们在一起的那一天，你就已经考虑好了。真好，不错。待会我给我老伴也弄一个，你特别大。思思啊，你打扮好看点，我带你跟银子出去玩去。去哪儿？哎，甭管了，快换衣服去。换个小裙子，出去玩要换什么裙子呀？快点，准备好了吗？好，走。小姐不要不好看。漫长的距离，我用思念来代替。带我来这是干嘛来着？走，给你惊喜。走。思思啊，那些年特别忙，没来得及求婚，早就把婚结了，特别善良。从来没挑过别人，今天呢，今儿呢，给你补一场求婚仪式。你最爱的银子是咱们的见证，虽然咱们是个五老七了，柴米油盐不可少，但是仪式感，也绝对没有了。我要用这枚第二钻戒，告诉你，我这辈子只爱你一个人，曾经是，现在是，以后也是。这个家，你就负责享受，家务活我跟银子全包。嗯，好。把手拿出来，应该的，应该的，咱们都老大不小了，什么时候也不用生个真的孩子。行，卖点礼吧。你还外甥劲儿了？闪耀的手中，心里的眼神最最可爱。只要靠近，一点看，一眼心跳就在。像阳光无可取代，融化了天空阴霾。你一笑，我的心。现在，哎，这个是我的。哎呀，哎呀。今天好吃的可多，一会儿咱不吃肉条了。肉条，你晚上有点好吃的，没问题。那你陪爷爷聊会儿天，跟金子玩会儿，我去做饭。好，混手，好宝贝，再握一针，好宝贝。冷不冷？不冷。怕什么电视剧呀？就看这个。有这个哈、啊，很好看这个。奶奶，你给说说他这是讲的是什么？您给说一下。说对。这<笑><笑>么说就对了。要不然他他们拿您捡乐儿呢。上菜。嘞。好嘞。还有青菜，爸爸。有。先是爷爷生日啊，咱们一人说一句祝福的话。我先说啊，福如东海，长流水，寿比南山，不倒松。让金子再说一句。现在你也说一句，生日快乐！谢谢孩子，我非常高兴，咱们一起排排全家福。好，好，思思今儿打扮的很漂亮，站我不站。哎，来了，爷爷您真有眼光，我这身就是为了今儿拍全家福，特意在唯品会搜金金买的。哟，搜金金啊，这质量看起来这么妥，真是好，是吧？大家品好，服务也好像衣服不合身的话，还能喊顺丰上门换呢。这都不用出门了，方便省时啊。大家现在新春年货节力度大，我看您平时爱吃小零食，点评论区给您买了点金果年货，到时候您边看春晚边吃。金贼，反正我觉得。思思啊，给我捶着腿来！哎，来了，腿疼啊？哎呀，嗯。没有，我给太太捶腿，不是打太太。你妈妈呀，是给太太捶腿呢，不是打老太太。啊，<笑>你以为是打老太太是吧？没事儿，你这是这样的，看到没？
最近啊，金子爱上了自拍，没事就管我要手机拍，所以我手机里呢这几天多了好多金子的自拍照。说实话，你们好，我是自拍王金子小朋友。给你们看看啊，只要一说拍照，那小鸡立马就上来了。来，金子准备拍照。金子，公主，公主。嗯。我们家金子对他自己的长相是非常自信的，拍出来的照片他都很满意，还会找每个家人去评价一下。金子，你怎么照的这张？你想什么呢？当时真帅呀、啊！啊，小伙子，这么帅啊？啊，这是你拍的呀？你这就是地主家的傻儿子呀？啊，哎，爸爸，看照片啊！哎，金子，真帅啊！你比银子可帅多了。嗯。不过说真的，我现在有点怕回我爸家，因为金子太高产了，几分钟就能创造出一大堆照片，然后我还得删。妈给你买手机惹了，正好我那平板也没什么用，我把平板卖了，给你买手机。那多麻烦呀！嗯。你好，是您家的上网粉丝吗？对对对，您帮我看看这个平板卖多少钱？嗯。照相这边还可以给到二千五百四十四。哦，这到账自己花。是的，以后有不用的手机平板都可以找我哈。好嘞，这给你的手机，你也有自己的新手机了。嗯，这是你的手机了。啊啊！高兴，好、哦，我都高兴，好、哦、高兴。妈妈已经帮你把咱们家这几个人的微信都加好了，你没事可以给我们打视频了啊。没事就打电话吧。嗯 ，later。真的、啊，我没有打电话，好吧？我还是想加会电话，快点快点啊啊！不要电话，不要电话，好啊好啊。金子，妈不能跟你聊了啊！我正要开车出去吃饭呢，好孩子啊、嗯！你给姥爷打吧，或者给姨子打啊！乖乖啊，宝贝儿，拜拜。嗯、以后，让你在一层，你就在一层，别给我上楼下的跑。我们上，你在底下等着我，一会儿我会下去。每天就跑两三趟啊，睡午觉时候跟着上来，晚上睡觉时候跟着上来，然后你就固定在一层啊，因为你后怕先天缺陷，别闭眼，有缺陷，你这么跑两年，你这完事儿你拖着胯走了，是不是？胯骨头都掉了，是不是？别不耐烦，听好了。啊！以后我让你上个，你再上个，一天不能超过三次，不许一会儿一趟，一会儿一趟，一一天四十来次，是不是？给你挂一微信进不去，你能跑一第一？你这样的话，你那胯怎么办呢？啊，不知道自己是德牧啊，小短腿儿。孩、啊、子、啊，真臭！啊！哎呦，你给老爷熏的，这臭！金子，过来，老爷再给掏一次，过来。有、啊。哎、啊、呀，不嫌大雪的，知道吗？今天咱不出去了啊，明天老爷得补回来，行不行？你出去以后身上全脏了，也全是泥。你看姥姥回来，又得擦洗洗脚、洗身上，然后老爷还得给洗脸，是不是？然后咱明儿再出去，明儿天儿一晴了。老爷，明天上午半天都在公园待着，不回来了，行不行 ？OK， 握手。<笑>最近金子的腿有点瘸，走路总是一颠一颠的。我们怀疑他是装的，为了求温暖，因为给他好吃的也不缺，出去玩也不缺。为了保险起见，我跟我爸商量，还是得去医院看看。拍片子吧，好啊。天天像他这么大块，你控制体重，他吃不饱，营养不良怎么办？吃点这个营养均衡的狗粮，那比例喂就行。好嘞，还真不那能光吃肉了，是胖乎乎的，挺可爱。但是对健康没好处，而且对腿也是个负担。是，还是得结合这狗粮吃。在抖音上搜搜，看看有没有适合我们金子的食谱，还得学一学。行，哎爸。
你看抖音电商给我推荐了这个麦芙迪的生骨肉冻干粮，看起来还不错啊，百分之九十的生骨肉配方，也太抖金的这种爱吃肉的狗子了吧？那你赶快下单，金子买点让他尝尝鲜。行。妈妈给买新狗粮了，好吃的可以亲自。这么爱吃呀、啊，金子！抖音电商真懂你，大馋小子。下次在抖音商城再给你多买点啊。金子这一瘸一拐的，我看着心疼，我还特意给他买了一小沙发。老爷贴腿的膏药，给你贴点行不行？不行不行，毛都摘下来了。不。要<笑><笑>。老爷给做一按摩啊！老爷给揉揉，你很快就会好的。今天又是考验你跟爸爸信不信的一天，咱们今天做个小实验，玩捉迷藏，好不好？那我带你出去玩去。走，爸。你对自己有信心吗？没有。等会儿，东西都带了吗？给他带上球，带上水。水。尤其是水。别忘了，快点忘了，这我得带着补妆用。这是什么呀？这个是 YSL 的黑皮革漆垫，我在得物上买的，工艺宝贝，出门带着特方便。是挺好看的，但是不禁用吧？没事儿，这个雅诗兰黛的 DW 也是我在得物上买的。这个漆垫用完了，可以直接把 DW 倒进去，一两百，满满一大瓶，真的超级划算。同款和优惠放评论区置顶链接了，大家快去看看吧。快下雨了，好、啊，对银子施展一下我的殷勤。哎，圆圆的啊，捂着眼睛。啊、好，我去了啊。啊，还闻味呢。跟着你呢，跟着呢，啊，跟着你呢，换你了。你还用捂着他眼睛吗？捂了，你去。哎、好呗。跟没事人似的，捉迷藏呢，你倒是找我呀！救命啊，银子！哎，我就是掉井盖给你也不管。哎，我很生气，为什么不找我？<笑>不够解气。啊！<笑>我真的很多。<笑>宠物博主的周末，叫你妈起床，起床啊！我们饿了，他银子肚子都瘪了。吃饭吧，我有点还缺乏一下。嗯，吃饭。带个项链。哎，这葫芦项链好精致啊，肯定不便宜吧？不贵，在得物有换季活动，那个才一百多。葫芦就是福禄嘛，寓意特好。同款在评论区置顶链接，领新人优惠代码更划算，还有机会抽取一千元的无门槛券，姐妹们快去看看吧。妈妈要去趟姥爷家，听爸爸话啊。爸、啊，我回来了。一个烟卷乌梅菜，还尖椒土豆片，真难受。没别的了。没别的，行吗？行。今天表情派，网友都喜欢那表情。大金子，表情派。我回来了，那你不学了？不学了，先过去了。快遛狗吧，遛好八戒吧。Oh, 我们睡觉吧，谢谢。